Salve a tutti, l'ultimo video quello che abbiamo postato sulle scale, su, che penso, che uso, che, quando improvviso ha lasciato un po' di una serie di domande infinite, ma una delle tante, perché è veramente una cosa che ho detto così sorvolando, è questa cosa dell'addensamento cromatico, le notine. Quindi l'argomento è effettivamente abbastanza vasto, però io vorrei prima dell'estate lasciarvi un po' di informazioni giusto per dare un'impronta, un, un chiarimento, insomma un'impostazione sia su questa questione che sull'altra diciamo enigmatica dei modi, cercherò di darvi delle cose, poi da settembre magari iniziamo a approfondire. Allora, questione addensamento. Allora, quando si suona su degli accordi, si può suonare sostanzialmente in due modi, uno che si chiama armonicamente specifico e un altro che si definisce armonicamente generico. Quello che si chiama armonicamente generico significa che quello che suoni non ha tanto riferimento con l'accordo che sta sotto, ma col centro tonale. roba pentatonica, blues, pop, rock, questa cosa qua. Invece nel jazz si usa molti, si usa anche questo, devo dire la verità, perché è un colore fighissimo, però si usa particolarmente spesso invece l'approccio armonicamente specifico, cioè significa che quello che suoniamo ha direttamente relazione con l'accordo che sta sotto in quel momento e che è un modo di rendere più vario, di arricchire il contenuto armonico stendendolo melodicamente. Ok? Quindi la cosa fondamentale che noi dobbiamo tenere presente quando facciamo questo lavoro non è, come tutti dicono o come spesso si capisce, le scale, sono gli accordi. Questo è il concetto fondamentale, l'accordo. Okay? Quindi le note dell'accordo, ora qua c'è un grande pro problema perché a seconda dell'altezza del, di dove suoni nell'accordo poi le cose suonano in un certo modo. Okay? Prendiamo la prima parte, quella ricordatevi io dico sempre dalla prima alla nona, no? Mi bemolle maggiore. Ok, allora che cosa succede? Il modo con cui io insegno questa cosa, con cui cerco di far ragionare i ragazzi è ci sono due, si parte dall'accordo e poi c'è la possibilità di creare un addensamento dell'accordo che è diatonico, cioè note della scala. Quindi se io ho queste note qui, mi bemolle, sol, si bemolle, re, fa, io posso... Vedete? Cioè io sto addensando, riempendo, e come si dice a Napoli, no, non lo, si dice imbottonare, però la, la, diciamo, la traduzione sarebbe quella di imbottire, si imbottisce l'arpeggio, l'arpeggio dell'accordo sono le note, io ci metto della roba dentro, come mette il, gli elaio nei carciofi, insomma, in questo senso qua, no? quindi lo rendiamo più denso. Ok, si vengono a creare a questo punto due insiemi, uno prettamente armonico e uno diatonico, arpeggio, scala, la scala ha a che fare con l'accordo, è un modo, il primo modo di addensare le note dell'accordo che si rivelano melodicamente come un arpeggio, l'arpeggio è un accordo con le note suonate una alla volta. Quindi a questo punto abbiamo questi due insiemi, ora a questo punto possiamo ragionare e addensare ulteriormente questi due insiemi, l'arpeggio e la scala, che è nata come addensamento dell'arpeggio, ma a questo punto la riconsideriamo come una, diciamo, un oggetto a sé stante. Okay? Allora che cosa succede? La scala è fatta o di toni o di semitoni, questo è il concetto. Quindi che cosa succede? Ci spostiamo su do minore, che così è più… Eh? Um, che cosa succede? La scala ha ah, questi toni dove in mezzo, ovviamente essendo la distanza un tono, c'è una nota in mezzo che non fa parte dell'accordo, non fa parte della scala. Anzi facciamo una cosa, prendiamo proprio le prime cinque note di do minore, 
così andiamo tranquilli. Tra il Do e il Re c'è un tono e c'è il Re diesis. Eh, scusatemi, il Do diesis. Questo si chiama approccio cromatico. Quindi l'approccio cromatico è la nota estranea alla scala che sta in mezzo ai vari toni della scala. Ok? Quindi ce n'è uno qua, ce n'è un altro qua e c'è un altro qua. Ok? Quindi che cosa significa? Che, che quando suono io ho questi tre livelli di densità, quello armonico dove le note stanno più larghe, quello diatonico dove le note stanno un po' più vicine e poi quello cromatico, cioè delle note che stanno in mezzo ai toni della scala. Ok, io qua mi fermo, qua giustamente qualcuno avrà notato che tra mi bemolle e re il semitono non c'è. Quindi se io volessi suonare una frasettina cromatica che sale sulla scala tenendo le note della scala a terra, quindi facendole sentire come note melodicamente, armonicamente più forti, io posso fare quello che noi chiamiamo la scala cromatica orientata, cioè che cosa significa? Che in realtà io sono tutte le note, tutte e dodici, però le aggiusto rispetto alla, alla, alla scala che sto usando in questo momento. Ovviamente dove stanno i toni è semplice, ma qua ovviamente non è che ci stanno molte scelte, bisogna pescare un'altra nota da qualche altra parte, in genere si inserisce la nota diatonica superiore tra re e mi bemolle la nota diatonica superiore è fa ora sono sceso scendo e c'è il re già se la suoni così diciamo già sembra un fatto super fighissimo no? bop ok questa ovviamente se tu vai avanti e vai avanti così diventa, diciamo, diventa una pappardella però il concetto è questo qua chiaramente uno poi se la studia magari tutta quanta addirittura fino alla nota alla nona quindi approccio eh, diatonico superiore cromadio 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 diatonico superiore E questo ti dà la possibilità di muoverti e di avere molte più note a disposizione. Ma non è suoni quello che vuoi perché le note fuori sono fighe. No, le note non appartenenti all'accordo, e non ne parliamo della scala, sono utili perché creano un minimo di sapore, un minimo di pizzicore, no? Sono andato su e giù, diciamo, come un topino, diciamo, impazzito, però voglio dire, dà il senso no, di come funziona questa cosa. Ok, quindi, arpeggio, imbottimento dell'arpeggio, scala, diventano due oggetti, la scala si può arricchire, addensare, dico io, con, queste, con gli approcci cromatici, che sono quelli, diciamo, la, chiaramente ognuno li chiama come vuole, però noi li chiamiamo così e mi sembra il modo più logico. Detto questo, è rimasto l'arpeggio. Ora, l'arpeggio ovviamente ha le note molto più lontane, giusto? Quindi che cosa significa? Che tra un Do e un Mi bemolle, tra un Mi bemolle e un Sol, no? C'è molto più spazio. Quindi si possono fare addensare queste note, non tanto con l'approccino, perché lo spazio è stretto, ma con grappoli di note, gruppi di note. E qua arriviamo a queste famose eh, avvicinamenti melodici che in americano si chiamano enclosure e in italiano si chiamano circondamenti, è un nome più, però funziona, insomma, dà l'idea. Che cosa sono questi circondamenti? Percorsi melodici che conducono alla nota target. Qual è il target del mio percorso? La nota, una nota dell'arpeggio. Ok? Consideriamo le prime tre. Do, mi bemolle e sol. Ok? Quindi, lo vedete che tra do e mi bemolle, do e si c'è parecchio spazio, no? Quindi io posso fare addirittura con una nota. Sto facendo una notina di approccio al, 
alle tre note di do minore, della triade di do minore. Ne posso fare due. Ma come la scegli? La scegli nella scala? La scegli diatonicamente? No, la scelgo come suona. Mi piace? Va bene. Qua se vogliamo sarebbe un cromatico inferiore e diatonico superiore. Qua sarebbe un diatonico inferiore, non riesco manco a ragionare così, mi va un po' più cervello, diatonico inferiore e diatonico superiore e poi addirittura abbiamo fatto invece la te, un, un cromatico superiore, cromatico inferiore, ok, io modestamente confesso sinceramente diciamo la, 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 la incapacità del mio cervello di tenere presente tutti questi elementi cromati io Vedo, l'orecchio mi dice, la provo, eh, mi piace, basta. Cioè, io sarei anche in, virtualmente incapace di fare... Perché sono incapace? Perché non mi piace. Questo è il concetto. Se io sono... Già qua ho fatto uno sforzo. Perché l'orecchio avrebbe detto... Ma non mi ricordo come ho fatto Capito? Quindi io per carità denuncio la mia diciamo, irrequietezza nella pratica improvvisativa Però io proprio non ce la faccio a suonare cose brutte È una cosa che non ce la faccio, sono allergico Quindi anche nello studio prendo un'idea Però poi l'adatto, cioè me la studio già che suonicchia bene E questo fatto mi ha poi in realtà negli anni eh, reso più, diciamo, forse più fertile improvvisativamente. Due note. Tre note. Una sotto, due sopra. Due sopra. Ok. Ovviamente, se poi uno vuole andare nel dettaglio, se ne sono 3 a 4, per esempio 4, addirittura 5, sotto, sopra, sotto. Eccetera, eccetera. Ok? Quindi... Spero di essere riuscito in questo video breve, volevo farlo breve ma sono già 14 minuti, e di darvi almeno una chiarificazione, cioè c'è un modo semplice di rappresentare queste cose a patto che uno mantenga un atteggiamento elastico. Se tu vuoi andare a classificare tutte le cose, escono le librerie, le enciclopedie e poi dopo uno non suona. Perché è chiaro, se uno li classifica, il cromatico inferiore, il cromatico superiore, il doppio cromatico, il diatonico, cioè, per fortuna abbiamo un fratello, un compagno di viaggio che è l'orecchio. No? che ci fa orientare, seleziona lui, ci dice delle cose, una te la fa suonare, una non te la fa suonare perché non gli piace, e quindi la roba, però io credo, eh, io credo che con un modello semplice, l'accordo, l'imbottimento dell'accordo, l'addensamento dell'accordo, scala, la scala che si addensa cromaticamente con gli approcci cromatici, l'arpeggio che si addensa cromaticamente e diatonicamente, cioè melodicamente, usando sia la parte diatonica, note di vario genere, che si addensa con i circondamenti. Arpeggio, scala, addensamento della scala approcci cromatici, addensamento dell'arpeggio, circondamenti. Ovviamente a questo punto, se hai un sistema semplice in testa, lo puoi praticare, perché è più facile, cioè, sono poche cose, poche idee, ma chiare, no? Qua per esempio a un certo punto avete visto, ho fatto la scala cromatica, quindi ho addensato la scala con l'approccio cromatico. Ok, 
eccetera, eccetera, su e giù. Questo per me diciamo, è il modo più agile, più leggero di classificare in un modo sistematico, ma non troppo, il materiale con cui si può arricchire l'espressione orizzontale dell'armonia che invece è verticale, l'armonia verticale e noi esprimiamo questa dimensione verticale in maniera orizzontale con una nota alla volta, tenendo ben presente il rapporto fra quello che facciamo melodicamente e quello che sottintende armonicamente. Spero davvero di essere stato d'aiuto, vi prego di studiare la teoria il meno possibile e di applicare la teoria il più possibile con l'esplorazione, che è questa cosa qua, ho dei concetti, li suono, per esempio, facciamo un esempio, li studio e chiaramente, stupidamente, li studio ritmicamente uguali, metto sempre la nota in basso. Nel mio amico musicista che sta dentro di me, qualcosa mi dirà, ma parlano tanto di questi circondamenti, a me mi sembrano una mezza cacchina, no? Cioè, se invece ascolto l'orecchio, l'orecchio dirà cioè me li metterà uno appresso all'altro, per cui il target una volta ben batto, una volta elevare, ed è più figo. E aspetta, facciamo il modello della disposizione ritmica degli accordi, un po' elevare, un po' ba... No! Cioè, diciamo chiaramente, ovviamente non così la prima volta, ma se tu ascolti lui che ti suggerisce, ti suggerisce, a un certo punto lui capisce, perché l'orecchio, come ho detto molte volte, è come Hulk, è estremamente potente, ma un poco fezzacchiotto, ok? Quindi la testa capisce subito, l'orecchio per capire ci mette tempo, come raccontavo nell'esperienza con Dario sui pezzettini che abbiamo pubblicato, eh. Questo è, l'orecchio ci mette tempo e quindi devi nutrirlo, glieli devi far sentire, lo devi consultare. Che dici? Lo facciamo così? Che dici? Lo facciamo così? Questo è un poco, secondo me, eh, a mio modesto ma mai sommesso parere, la visione co corretta, utile con cui poter esplorare questo mondo meraviglioso. Io vi assicuro che quando iniziate a muovervi dentro a questa roba è uno sballo senza un divertimento, ci cioè puoi suonare un accordo per giornate, una figata esagerata. Spero di esservi stato utile come sempre e vi rimando al prossimo video, che probabilmente sarà quello dei modi, ma non lo so se lo faccio prima o lo faccio dopo. Comunque, buona serata e sempre, come sempre, buon divertimento.